guten Morgen. Es ist Viertel nach fünf, die Sonne geht auf. Ich habe jetzt hier im Park geschlafen, direkt hier am Meer. Und Suri hat mich perfekt für den Sonnenaufgang geweckt, ne? Also niemand hat mich gestört, niemand war hier nachts. Also kann man sehr empfehlen, wenn man zwar da ist. Da hinten kampiert das ältere Pärchen, das ich gestern gefragt habe, ob man hier schlafen kann. Und die haben tatsächlich hier in der Stadt ein Haus und die meinen, die machen hier im Park immer Urlaub quasi über Nacht. Finde ich eigentlich ganz süß. Hi. Es ist auch heute wieder unglaublich heiß. Ich hoffe, dass die Straße noch ein bisschen unstressiger wird. Und ein bisschen mehr schattiger. Also gestern war ja keinen Schatten. Das war echt Katastrophe. Ach, die Slowenen sind echt immer super nett. Ich habe gerade Obst gekauft. <lacht> Aber ich bleibe tatsächlich den ganzen Tag auf dieser Straße drauf. Was echt ungeil ist. Das ist der offizielle Euro Velo 8. Das ist schon irgendwie noch gar nicht ausgebaut. Das ist echt schade. Wenn man nicht so Haus-Urlaubszeit fährt, könnte die Straße aber ganz angenehm sein, weil die ganzen Urlauber dann fehlen. Also ich habe gehört, dass dieser Küstenabschnitt super schön sein soll, aber bisher kommt man davon leider nicht so viel mit alles zugebaut. überteuert, aber gut. So, ich suche jetzt mal wieder einen Campingplatz, weil ich brauche unbedingt mal ein bisschen länger Internet. Ich war per Videos hochladen. Es ist so langsam in den ganzen Restaurants. Aber es ist hier einfach alles voll. Das ist einfach mir ein bisschen zu touristisch und Kroatien ist unglaublich teuer. Krass, der Camping war komplett ausgebucht. Naja, mal gucken, was es noch gibt. Camping gefunden. Wie ihr sehen könnt, heute ist Chilltag. Ich habe zum allerersten Mal meine, wie nennt man das, Dachüberdeckung ausgepackt, weil es so heiß hier ist. Ich habe einen super Sonderpreis gekriegt für 10 Euro die Nacht plus Stro inklusive Strom und Hund. Super cool und der hat mich sogar kostenlos waschen lassen. Das heißt, endlich habe ich mal frische Klamotten, die nicht Hand sind. Natürlich direkt ausgenutzt, weil hier kann man super gut im Bikini sitzen. Das ist ein super kleiner Campingplatz. Und hier ist direkt das Meer. Werde ich gleich mal schnorcheln gehen. Ähm, der Campingplatz heißt übrigens Autocamp Zora. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Er hat mir echt als Fahrradfahrer 50% Rabatt gegeben. Und äh, was anderes, was ich noch erzählen wollte. Heute, tatsächlich nach was drei Monaten, ist meine Gaskartusche alle gegangen. Ich habe es ja selbst nicht mehr geglaubt, dass sie irgendwann alle wird. Ich habe in Italien schon vor vier Wochen eine neue gekauft und irgendwie ist sie einfach nicht alle gegangen. Ich habe relativ regelmäßig gekocht. Also ich bin überrascht, wie schnell die hält. Und das liegt halt einfach daran, dass ich in dem Sinne ja nicht so viel koche, weil ich viel Sachen nutze, die so nur drei, vier Minuten Kochzeit haben oder halt die irgendwie nur einweichen müssen. Das ja, hilft halt immer. Wie ihr gesehen habt, habe ich beim Schnorcheln leider keine Fische gesehen. Und ähm, das haben mir jetzt schon echt mehrere Leute an mehreren Ständen erzählt, dass es vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders aussah. Und das liegt tatsächlich an der Überfischung. 
Und auch, dass es einfach so viele Menschen, so viele Touristen sind, das ist total schade. Also man sieht wohl öfters irgendwelche großen Crawler, die halt die, ähm, ja, die Fische in Massen rausholen. Das ist schon echt, echt traurig. Und wohl auch Seepferdchen, die standorttreu sind, gab es hier jede Menge. Die sind wohl irgendwie so groß und die sieht man auch gar nicht mehr, weil die halt auch dann rausgeholt wurden zum Trocknen und dann weggeschmissen und so. Und es ist halt richtig kacke. Ich bin jetzt von Takosane gestartet und jetzt geht's nach Split. Es war ganz gut, mal einen Tag Pause auf dem Campingplatz zu haben und einfach nur im Schatten zu sitzen. Es war einfach traumhaft. Ein bisschen schnorcheln, aber es ist einfach so traurig, dass es keine Fische mehr gibt. Man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich ein euro stück was nicht Hauptstraße ist in Kroatien. So kann Zuri endlich mal wieder rennen. Die hat jetzt so einen schicken Body an, der nass ist und der sie so ein bisschen kühlen soll, weil es einfach verdammt heiß ist. Sieht scheiße aus, aber bringt hoffentlich was. Echt immer ein Problem mit den Hunden. Ja, auch witzig aus Flederwurst Hotel. Was macht man da? Fontäne, Wasser, Jerusalem, Rom, ja, mit viel erreicht. Das ist aber eigentlich alles auf Deutsch. Wir sind viele Schilder auf Deutsch gesehen, schon krass. So schnell kann aus einem guten Euro-Velo-Weg wer ein ganz schön beschissener Steinweg werden. Ich wundere mich echt, dass ich noch keinen Platten habe bei den ganzen beschissenen Straßen hier. Vor allen Dingen. Oh. Ich kann vielleicht 3 km/h fahren. Das sind irgendwie 8 Kilometer. Und dann geht es zurück auf die Hauptstraße, die halt auch nicht geiler ist. Also in Asien Fahrrad zu fahren, macht das gar keinen Spaß. Und da kann ich wirklich andere Länder empfehlen. Die Schweiz oder Slowenien. Das ist ja ein Traum dagegen. Jo, also der Weg ist zumindest relativ flach. Aber er ist echt beschissen zu fahren. In diesen ganzen Steinen. Also eigentlich den festen Steinen im Untergrund. Klar, die anderen sind auch scheiße, weil die rutschen, aber diese fetten, großen Steine halt auch, weil die echt spitz sind. Ich kann hier mit meinen 4 bis 8 km/h vorwärts fahren. <lacht> Schon übel. Und die Mittagshitze um halb drei. Oh. Das ist schon ganz schön anstrengend. Ach, und ohne Platten. Ich weiß nicht, ob das die Eurovelo sein soll, weil das schon ein Schild, oder das? Ich meine, ich mache jetzt mal gerade aus, aber das kommt mir doch hier irgendwie sehr merkwürdig vor. Wo man dann extra eine andere Straße lang fährt, um doch wieder auf der Hauptstraße zu sein. Und zwar zu so einem komischen Weg hier, wo man echt auch fast runterfällt beim dem anhänger Ey, Kroate und die Straßen, ey, das ist echt schon eine eigene Story wert. Manchmal echt schwer mit Abbiegen, weil man es kaum schafft, die Hand rauszustrecken, weil die Leute halt die ganze Zeit überholen. Mir wurde auch knallhart die Vorfahrt gerade genommen, ey. Das war auch so ein Knaller. Ich war im Kreise. Da ist ein Auto einfach direkt vor mir reingefahren in den Kreis, sodass ich im Kreise fast zum Stillstand kommen musste, um die nächste Ausfahrt überhaupt nehmen zu können. Also manchmal die Autofahrer haben irgendwie das Gefühl, man ist kein vollständiger Verkehrsteilnehmer. Ich weiß auch nicht.
Komod eine Seitenstraße lang führt, wie jetzt zum Beispiel hier, und dann da vorne die Straße aufhört und es einfach nicht zurück auf die Hauptstraße geht. Das heißt, ich musste jetzt natürlich alles zurückfahren. War nicht so weit, aber war natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, wieder fette Straße. Hier sieht man das Ende der Straße, wo es natürlich nicht weitergehen. Schade, dass sie da keine Öffnung haben. Da ist eine Aussicht. Eine ganz schöne Begegnung. Ich stand da vorne vor dem Zaun und habe meinen Apfel ausgepackt. Und dann kam die Frau vom Haus raus und meinte, ob ich den Apfel im Sitzen essen möchte. Und ich, ja, gerne. Und dann hat sie mich reingebeten und mir Trinken gegeben. Und jetzt bringt sie mir gerade Essen raus, Pasta, was sie heute Mittag schon gemacht hat. Also super nett. Es ist doch echt schön, weil es super heiß und jetzt mal ein bisschen Schatten zu haben, ist echt gut. So, hat auch schon was zu trinken gekriegt. Echt, ich frage mich immer, warum das passiert. Das ist echt Echt, echt schön. So, wir sind jetzt am Strand. Ich darf tatsächlich bei Milena schlafen. Super schön. Sie hat mir noch Bier gekauft. Und sie erwartet jetzt Gäste, weil sie bietet zwei Apartments. Aber sie meint, ich kann bei ihr auf der Terrasse schlafen. Ich soll mir noch erstmal den Strand angucken. Und jetzt mache ich einen Abendspaziergang mit Zuri. Hat sie wenigstens ein bisschen Bewegung. Das ist echt, echt cool.